Susunod po, balikan po natin si Senior Majority Leader Boying Remulia. Thank you, Mr. Chairman. Marami salamat po. Nais kong tanungin si Mr. Carlo Katigbak. Ito bang hearing natin ngayon? Itong nakaraan ng mga hearing, pang labing isa na ho ito, Mr. Chairman, no? Pang labing dalawa na po. Labing dalawa na ho, no? Nagkaroon ba ho kayo ng issue ng press freedom sa amin? Hindi po. Sa pagre-report nyo ho ng proceedings dito, would you say na balansyado kayo, bias kayo, fair kayo, Ano ang description nyo sa inyong coverage ng ating proceedings dito? Mr. Chair, I'd like to believe we were fair and balanced po. Kasi hindi ko ho nakita yan eh. Ako yung umaasa ho sa Google Feed. Ang Google kasi, may mayroon silang metrics yung gusto mong basahin, lumalabas. Binabasa ko lahat ng ABS-CBN feed sa Google At wala ko nakitang balansyado. Ang mga kagaya ho, ng example, citizenship. Ang inyong sinabi, Gabby Lopez is 100% Filipino. Hindi nyo naman sinabi siya American citizen. Tapos pagdating sa PDR, totally legal. Hindi nyo naman sinabi na may nakikita kaming problema. Pagdating po sa Amkara, sabi nyo, meron kayong black time arrangement. na ito ay dahilan na hindi dapat isarado ang TV+. Plus. Ngayon, tatanungin ko sa inyo, was there a balanced way of reporting it or was it really from the perspective of ABS-CBN? Uh, Mr. Chair, with your permission, can I ask uh, Ms. Jing Reyes to answer that po? Ms. Jing Reyes. Thank you, Your Honor. Your Honor, Malawakan po talaga yung naging coverage namin sa franchise hearings dahil unang-una, historic po ito at marami na talagang araw ang uh, ginugol ng institusyong ito sa isyu ng prangkisa. Sinisiguro ko po sa inyo, apat halos ang news teams na nakabantay po sa hearing at sa loob ng TV Patrol, ang aming uh, flagship news program. Ilang beses po naming inilalabas ang mga highlights ng franchise hearing at lagi pong naroroon ang akusasyon laban sa ABS ang sagot. So, andun po lahat ang uh, pinakamahalagang bahagi na na-discuss at natatalakay dito sa ating mga hearings, Your Honor. Gayun din po, sa iba naming natitira pa ang plataforma sa pagbabalita. Ganon din po sa DZMM. Ang sinasabi nyo, totally fair ang inyong coverage ng hearing na to. Na lahat ng nangyari dito, inilabas nyo talaga. Yun po sinasabi nyo sa amin. Yes, Your Honor. Uh, kayo po ay palaging naroon sa aming pagbabalita kahit na po ang inyong maraming posisyon ay hindi pabor sa ABS-CBN, Your Honor. Kasi, ano ko eh, iba ho sa karanasan ang inyong sinasabi, pero hindi na rin ako mapakahaba dito. Kasi ang issue ho rito talaga, pag natapos ho itong isyong to, sabihin natin, example, nabigyan kayo ng prangkisa, may issue pa ba ng press freedom? Your Honor, uh, naniniwala naman po kami na ang issue ng press freedom ay dala o naging epekto ng CDO na pinatupad ng NTC noong May 5, Your Honor. Bakit meron ba ho kayong prangkisa na iaharap sa akin na pwedeng gamitin para kayo mag-broadcast? O pag kayo pa'y tinigil ba, press freedom na ho ang inyong issue? Alam ko naman po na may iba pang issue, Your Honor. Gayunman, hindi rin po natin maikakaila na nagkaroon din naman ng chilling effect yung CDO na ini uh, pinatupad ng NTC. Chilling effect ang sinasabi nyo. Ang tinatanong ko dito ay nung tumigil ang TV Plus sa broadcast, ang problema ho rito kasi, no franchise, no broadcast. 
Bakit nyo nasabi na press freedom ang issue? Eh, ang pinag-uusapan po, yung prangkisa. Ano ho yung kinalaman ng press freedom sa prangkisa na nag-expire na wala ho ang ABS-CBN ngayon? Ano ho kinalaman ng press freedom doon? Your Honor, totoo po na nakapag- uh broadcast kami o narrowcast kung inyong mamarapatin dahil yun po ang tawag sa cable. Ano? Pero uh, hindi rin naman po natin maitatatwa o maitatanggi na ang ideya po ng press freedom, ang pagpapractice po ng press freedom ay hindi lamang para sa aming mga journalists. Lahat po ng mamamayan ay nakikinabang po dito. At ito po ang aking paninindigan na nung naputol po ang aming koneksyon sa malaking audience ng Channel 2 at DZMM, naapektuhan din po ang kalayaan sa pamamahayag dahil hindi na po kami na-access ng maraming manonood, Your Honor. Ngunit, nakapag-broadcast, na, natuloy naman ang cable nyo, yung inyong internet platform, ang nangwala lang naman sa inyo, di ba, yung airwaves na patrimonial property of the state nakasama sa pagbibigay ng prangkisa, nakasama ang frequency na binibigay ng NTC pag kayo po ay may Certificate of Public Convenience and Necessity. Mali ho yun tama ho? Yes, Your Honor. However, may I just explain na meron din naman pong ibang na paso ang prangkisa at pending pa po ang renewal. Pinaliwana ko na ho yan. Ang sabi ho namin kay Congresswoman Virago, Kung meron siyang problema sa prangkisang paso na pinayagan, ireklamo lang. Ngayon, may, immediately yung committee ho, gagawin ang trabaho niya. Uh, Nalala mo yun, Mitch? Yeah, may dala siyang sulat, they might as well, di ba? Pero ang tinatanong ko nga sa inyo, kaya sabi ko nga sa kanya, eh, tsaka alam naman ang lahat yon. Pag may reklamo, tutuluyan namin. Pag wala akong reklamo, ano magagawa namin? On our own, We'll hunt down everybody. Hindi ho namin trabaho yun. Ang trabaho ho namin ito gumawa ng batas. Nagkataon, kung may pasong, may pasong fransi, pa, prangkisa, hindi ho pinaaalam sa amin. Congressman Rimulia, uh, sa pagkakaalala po ng uh, isa sa mga chairman ng joint committee ito, ay ibinigay ko na po ang assurance kay, Congressman, kay Congresswoman Mickey Violago na yung po kanyang mga na, yung pong mga nasabi niya na may pasong uh, prangkisa ay susunod na pag-aaralan ng committee ito. At uh, inaasahan po natin na magkakaroon din ng uh, mga susunod na hearing tungkol ukol naman po sa ihahain ni Congresswoman Mickey Villago na House Resolution. O dito lang po natin ang usapan, Ms. King Reyes. No? Ang... Kasi mamaya ho, siyempre, ang tanong natin dito, pag kayo ba hindi nakakuha ng prangkisa, press freedom issue ba ho ito? Maaaring yan po ang maging paninindigan ng mga mamamahayag, Your Honor. Paano ho naging press freedom issue yun? Eh kung tinimbang ka, ngunit kulang, ano ho gagawin namin? Nasabihin namin, sapat pa rin ang timba, eh kahit kulang? Your Honor, may you repeat the question? I'm sorry. Eh, hika nga ho. Sa, sa Tagal, tayo naman yun, marunong mag-Pilipino eh, no? Pag sinabing tinimbang ka, ngunit kulang, you were weighed and you were found wanting. Yan po ay isa sa mga desisyon na posible sa kubiting ito. Kayo po ay dumaan sa isang, dumadaan tayo ngayon sa isang, isang proseso na sinuscrutinize sa inyong prangkisa, pinag-aaralan. Eh, mara, eh, kung sabihin namin na o makita ho ng komite na meron kayong pagkukulang at marahil ay hindi mo na dapat bigyan ng prangkisa. Ito ba yung press freedom issue? Naninindigan po ako na magiging kabahagi niyan ang issue ng malayang pamamahayag, Your Honor. Kaya ang sinasabi niyo, pag nabigyan kayo ng prangkisa, walang issue ng press freedom. Pag hindi kayo nabigyan ng prangkisa, masama kami dahil nag-violate kami ng press freedom. Iyon po yung blackmail nyo sa amin. I am not blackmailing this honorable body, Your Honor. Ano hong tawag nyo ron? Kasi naririnig ko na kagad. Sabihin natin, hindi tayo matuloy sa pagbibigay ng prangkisa. Babanatan nyo kami. Ganun ho yun. No, Your Honor. 
hindi po namin kayo babanatan. Uh, sasabihin lang po natin kung ano ang magiging outcome ng uh, hearings ng Kongres. Kasi ano, ano, siyempre sa karanasan po namin, ako po ay malapit na mag-senior citizen eh. At uh, since 1987, kaya memorable po sa akin yan, ako po ay kumuha ng bar noong 1987. Gumaduate po ako ng College of Law sa UP, kumuha ako ng bar. At yun din yung panahon na bumalik ang ABS-CBN sa ere after martial law. Ang nakalata ko lang po, sinabi ko sa, sa, sa sinulat ko to sa aking uh, post sa internet, sa Facebook, tatlong po tatlong taon. Sinabi ko kay Mr. Mark Lopez to, 33 years na po, walang tigil ho kayong tirahin nyo ang gobyerno, ang kongreso, kung sino man. Ang tabag nyo nga sa congressman, tongressman, di ba ho? Miss Jing, di ba nyo narinig yun sa mga tao nyo na ganun ho ang trato sa kongreso ng inyong news department at sa inyong public affairs programs? Lagi hong inaalipusta ang imahe ng public servants? Your Honor, malaki po ang respeto ko sa mga tao sa gobyerno. Like journalism, politics, and being public servants is a noble calling. At malaki po ang resources na i we devote a big number of our resources to covering government institutions and agencies. Hindi po namin kayo hinahamak o uh, nilalait or ridic ridicule, Your Honor. Ang sarap kong pakinggan yan eh. Pero sa karanasan namin, parang malayo po sa... Totoo eh. Uh, teleserye, o oh, Biscori, sabi mo sa akin kung mali o tama. Lahat ko ng kontrabida, masamang tao, eh, laging congressman, governor, mayor, lagi kong gano'n na lang, ayun yung pinapalabas sa taong bayan. Ginagawa ka po kami, kami na ehemplo ng kasamaan. Ano, ano ba kung nakain namin na, o pinakita namin sa inyo na para ang lahat po na naglilingkod sa bayan ay eh, in the service of the Philippine people, ABS-CBN na lang, at yung mga government official, lahat abusado. Bakit ito gano'n ang pinalalabas na ABS-CBN? Your Honor, will you allow me to answer? Opo, kaya katinatanong kayo eh. Opo. Opo. Uh, Your Honor, with all due respect, hindi po lahat ng aming mga kontrabida ay masasamang government official. Marami po kaming mabubuti. Pangako sa'yo, isa pa lamang, and these are roles of mayors, governors, congressmen po. Um, ang isang karakter po na di mabuti that plays the role of a government official is in no way po a representation of government officials in real life, Your Honor. With due respect po, Your Honor, marami po kaming mga nanay sa mga teleserye na nang aapi ng mga adoptive children. Pero hindi po ibig sabihin na lahat ng nanay po sa mundo ay mga aapi na ng adoptive children or the real children in real life. Yun Mr. Chairman, po your honor. ang issue kasi rito, ang nakikita ko, na dapat mapag-usapan talaga, itong bias kasi, ang problema, dahil may mind control po, may control po sa utak ng tao, ang, ang mass media. Kaya sa ating saligang batas, nung ito ay binuo ng mga nauna sa atin, sa mga framers ng ating constitution, ang sinabi na mahigpit na mahigpit ng ating uh, framers ng Constitution, mass media should be owned and controlled by Filipinos. Isa pa lang ho yan. Meron pa akong sinasabi, Congress shall by law prohibit monopolies in mass media. Ang ibig sabihin, no, sa mga debate ho ng Constitutional Commission, lagi ho nilang iniisip ang influensya ng mass media sa pag-iisip ng taong bayan. Iyon po ang responsibility ng isang network. At para, and this is a great power that you will, that will just make or break the Filipino. And lumalabas po kasi rito, pag very powerful po kayo, eh para hong wala nang tigil na inaalipusta na lang ang mga opisyal ng gobyerno, ang mga mamamayan, yung, yung mga mga government workers, marami ho. Yung, yung bang, kagaya sinabi nyo kanila, lagi kayong may fair reporting. 
Lagi niyo hong kinukuha yung kabilang side. Ang question, do you even air them? Kasi marami na hukay na sakta na tao. Alam niyo ba ho yun o hindi? Your Honor, may I re- respond? Um, yun hong tungkol sa pag-aalipusta sa tao sa gobyerno ay hindi po yan ang aming trabaho. Kung magkataon man lang po na hindi maganda ang aming coverage sa ibang opisyal, ito po ay dahil sa factual basis na nakikita ng aming mga mamamahayag at hindi lamang po ng ABS-CBN, Your Honor. We uncover wrongdoing oh, in sige, many sige. places. Ging, ging. Ano tayo? Huwag na natin paikutin masyado. No? Kasi nagmabulahan na tayo rito eh. Yung mga PR spin na pumapasok sa inyong news and public affairs, wala ka bang idea ron o meron ka idea? Ano po yun, Your Honor? PR. PR? Public relations spin ng mga spin doctors. Alam mo yun o hindi? We guard against those, Your Honor, but we are aware that there are PR people, um, spin doctors, if you will, who try to request our anchors or some of our journalists to air Oh, tanong kita. Anchor. Yes or no lang. Isang beses lang, ha? Have you ever, has ABS-CBN ever done a spin on a story na may, nasi, may nasaktang kayo mga tao at yung taong yon ay hindi nyo na na-air yung storya, yung side niya na storya? Yes or no? I mean, or, or meron ba ho? Wala. Meron ba hong pangyayari na, na, na yung spin doctor nyo, binanatan ng tao, sinubukan makipag-usap, sinubukan magpaliwanag, hindi nyo ho pinagpaliwanag. Meron ba ho? No, no. We, we Never happened, air. ma'am? We always air the side of... Uh, Never happened? Absolutely certain that you've always heard this, her, uh, aired the, side, the other side of the story? Absolutely? Your Honor, there are times when the other side is not aired because they refuse to be interviewed or they refuse to give us a that statement. Is the, that is my point. That is happening not only to ABS-CBN. It's Honor, around the world. It's around the world. Worldwide too. Eh. The unbridled power of mass media vis-a-vis all other institutions that you... That, that people uh, that, that the world has. Mama, sa bansa natin, we have the executive, the legislative, judiciary, and we have mass media. That's the, basically the fourth branch of government. Would you agree with me, Mr. Ch- Mr. Chairman? Mm-hmm. Would you agree with me, Mr. Katigbak, that probably the fourth estate, mass media, is more powerful than government itself? I don't think we're more powerful than government, Your Honor. In fact, that's why we're here today. Because I understand that our future is in the hands of the government, in the hands of the legislature. And on, 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 uh, when we look at this issue, at how heavy this will weigh on all of us, we look at the country in, as a whole, and the country in the future, and how we have become from 1987 till now. Ang ginagawa ko 87, kasi for the past 25 years, kayo ho yung pinaka-monolith eh. You're the biggest organization sa buong Pilipinas on mass media. Hindi ba tama naman ho yun? The Philippines' largest network. Tama ho? Tama po. So, ang reminder ko ho nga, Napakabigat ho ng responsibility ng mass media sa bansa natin. The way that people think, yung ano na uuso, kung ano sayaw na labago, kung ano ang trending, puro na lang mass media nagdadala. Tama ho mali? Uh, Mr. Chair, if you allow me lang to say a few words, please. No? The, the last 11 days po, the last 11 hearings. Napakinggan po namin ang lahat ng sa tingin nyo po, tingin po ng uh, Kongreso, ang mga pagkukulang po ng, ng ABS-CBN. Uh, kami ni Mark po, we have been here three, four years, maybe. At hindi po kami, hindi po namin kayang sagutin ang mga nangyari 
before our time. Pero hindi rin kami arogante na hindi po nakikinig sa mga sinasabi ninyo. Alam po namin na maraming kailangan ayusin, uh, i-reform sa ABS-CBN, at handa po kaming gawin lahat yan. Mabigyan lang po ng pagkakataong uh, ituloy ang operation po ng ABS-CBN. To the extent po, Mr. Katigbak, na aamin ka ba kayo sa mga pagkakamali na nakikita ng komite ito? Aamin ba kayo? Aaminin niyo ba na talaga nagkamali kayo sa ilang bagay na dapat talaga hindi niyo ginawa na talaga nakasama sa bansang ito? Meron kaming tatanggapin na pagkukulang po, pero sinasabi po namin wala po kaming nilabag na batas. Yung nga ho eh, no? Sa amkara ho, wala kayong nakikita mali sa ginawa ho ng... Ang ABS-CBN? Wala po. Sa tingin po namin, wala po. Nag-post po itong isang... Uh, ang pangalan doon? Engineer. Engineer. Anong pangalan ng engineer? Engineer. Uh, Jeff Canoy. Jeff Canoy. Jeff Canoy. ABS-CBN engineer. Nag-post siya. Malungkot siyang pinapatay niya yung signal ng TV Plus ng June 30. Anong signal na pinapatay niya? Excuse me, Congressman uh, Remulia. Yes, Mr. Chairman. Ang engineer po ay si Romeo Tandok Jr. Ang nag-report nito ay si Jeff Canoy, isang reporter ng ABS-CBN. Yung reporter ng ABS-CBN, sabi niya, malungkot na malungkot na pinapatay yung signal ng TV+. Plus. Pero, hindi ba ho ang kara dapat yon? Hindi ho ABS-CBN dapat na nagpapatay nun? Uh, Your Honor, if you allow me to answer, no. Uh, Mr. Chair, yung pagpatay ho kasi ng, ng, uh, ng transmitter nung araw na yun, uh, may mga remote kami na transmitters which require um, a physical uh, a person to visit those sites in order to shut down the transmitters. And at that point, there were some limitations in... in, in in being able to do it in a much quicker time. No? So, yung napag-usapan doon was that we would uh, shut it off from ABS-CBN because we have that capability to shut it off uh, quickly. So, yun ang naging uh, decision at that point. Ho. Ano ho to, ha? Mr. Lopez, Mr. Katigbak, one lie will not cure another. Ha? Ito kasi, ang sabi nyo, Ang kara na ho ang nagbo-broadcast ng signal nyo. Malinamin natin. Totoo ba yun o hindi? Uh, totoo pa. Ang kara na ang nagbo-broadcast. Sila naman may ari ng lahat ng transmitter na gumagana sa, sa kanilang panig ng mundo? Uh, yung equipment po, I think that's the one yung napag-usapan ho, which is still in the process of uh, being transferred. Uh, but we are uh, also... Pero hindi pa nalilipat. Hindi pa po. It's ongoing. Ang may-ari pa rin, ABS-CBN pa rin. Yes. My Ang ulo malabas, nagma-black time kayo sa sarili nyo. Hindi po. Hindi po. Yes, kasi, kasi ho, the NTC originally assigned um, Channel 43 for the use of... Uh, Sino may ari ng Channel 43? Sino may ari ng frequency? Amkara po, Channel 43. Hindi. Ang, may ari ng frequency, taong ba yan? Ay. Tama ho, mali? Po. Tama po. It's assigned to... Pag in ng NTC yan, hindi na may ari niya Channel 43. in assign ng NTC sa ABS-CBN. Tama ho, mali? I think may problema, may problema yung microphone niya. Sorry po, can, you, can I request the question? Di ba, tinatanong ko sa inyo, sino may ari ng frequency ng Channel 43? Well, it's uh, assigned to, to Amkara po. Assigned to Amkara before in-assigned sa ABS-CBN ng NTC through the provisional authority. Tama ho, mali? Uh, through the provisional sorry. authority, 
imbis na amkara may are inas binigay na ng pinagamit na ng NTC sa ABS-CBN yung frequency ng channel 43. Am I correct? Your Honor, can I request um, Attorney Uy to answer down the question? Mr. Chair, Mr. Yes. Chairman, the NTC uh, assigned channel 43 to ABS-CBN for the simulcast the, of its... Assigned the frequency of channel 43 or fre channel 43? Uh, I'm sorry, Mr. Chair. Ano ba yung inassign sa inyo? Channel 43 or frequency of channel 43? Magkaiba ho yun eh. Um, I, I don't know the Channel difference. 43 is a frequency, I was saying that. If we're going, we, we're talking, speaking the same language, I would accede to that. Is channel 43 a frequency or a channel or a station? Para ma-distinguish po natin, it, it, para malinaw po sa isip ng taong bayan. It's a, it's a frequency, Mr. Chair. Oh, channel 43 is a frequency. Sino ba yari ng frequency? Uh, Attorney? Uh, the state, Mr. Chair. Oh, taong bayan, the state, taong bayan na may ari ng frequency. Di ba? So under the provisional authority issued on May 14, 2019, inassign ng NTC sa Channel 2, sa ABS-CBN, case number 87-006, provisional authority, inassign po yung frequency Channel 43 sa ABS-CBN para mag-digital kayo. Correct. Mr. Chairman, uh, yes, that was stated in the provisional authority granted to ABS-CBN. However, Channel 43 was assigned to ABS-CBN even before then, Mr. Chair. And, Attorney, remember, when this was assigned, the NTC was still under the impression, hindi pa nawawala yung impression ng NTC. Hanggang ngayon yata, hindi pa nawawala. Na magkapatid po, sister stations po, ang ABS-CBN at ang AMCARA. Kasi naging subsidiary nyo siya for 24 years. Am I correct? 24 years nyo naging subsidiary ang AMCARA or 23? Uh, ABS-CBN had shareholdings in AMCARA for, for that period, Mr. Chair. For 23 years? 49 percent? Mr. Chairman? I yes, Mr. Yes, Chair. Yes, yes. Yes, yes uh, the, Congressman Dipenso. With the indulgence of uh, Honorable Rimulya, kasi yung punto lang naman po ni Congressman Rimulya kanina, is that uh, sinasabi walang violation. So, pinoint out niya yung mismong engineer ng ABS-CBN na nag-post na in-off niya yung uh, signal supposedly ng AMCARA. Now, uh, Mr. Lopez is saying no. It was the signal of the other stations na dapat, uh, well, basically should have been off since May 5 of this year. But anyway, having said that, Mr. Chair, uh, Naka-record naman po yun eh. Ang pinagtatako ko lang po, yung engineer din kasi, siya rin ang nag-delete nung kanyang pinost. So talaga kung hindi maalis sa amin at maging sa komite, kasi may nag-send the message po sa atin, kanya-kanyang may nagbigay ng message, dun sa pangyayari. But I guess, Mr. Chair, uh, yung pong sinabi ni Congressman Rimulya, nagtawag naman po ng investigation sa NBI and they will give the respective report given this development Tingnan na lang po natin doon because I would think Congressman Rimulya that ABS-CBN would assert na hindi mali yung o oh, hindi yun violation at plus lang ginagawang violation. But from your observation and I I agree with your observation, in this particular case na dito sa uh, engineer ng ABS-CBN, may konti po ako nakikitang kamalian. Tingin ko talaga yung assertion namin dati pa na ginagamit yung signal, eh ginawa niya. Kasi oh, kung hindi, bakit niya po binaba? Bakit niya tinake down yung kanyang pinost? So, uh, that's it, Mr. Chair. I just wanted to uh, put the discussion again back on track on the points being raised by the Honorable Rimulya on the question of uh, the political bias, Mr. Chair. Uh, Attorney Maxi, no? Maxi ba? Uh, yes, Mr. Chair. Uh, ang tanong dito, Ang AMCARA and ABS-CBN has been together for, was together until 2019 as a subsidiary ba? Tama ba, Attorney Maxi? Um, I, I don't think it qualifies as, subs, as a subsidiary, Mr. Chairman, because ABS-CBN had a minority stake only. Bakit ho nag-oopsina ang AMCARA sa ABS-CBN that whole time? 
Um, Mr. Chair, the, uh, the stockholders of AMCARA elected uh, as directors of AMCARA, uh, persons who uh, were also officers of ABS-CBN. Which is Mr. Gabi Lopez and Mr. Freddy Garcia. At some point, Mr. Chairman, yes. At sila rin ang may perma na ano, ng uh, FS nila, financial, financial statement nila, di ba? Sa inyong reportorial requirements, sila may perma para sa AMCARA? Um, well, not necessarily the, the President or the Chairman. 2016? Hindi nyo ba alam yun? As, as regards the signatory of uh, financial statements, Mr. Chairman, it's not necessarily the President or the uh, Chairman who signs those, Mr. Chair. Di ba? May perma sila, di ba? I'm sorry, Mr. Chair. May, may perma. Yung nakita ko dati na, na financial statement ng na AMCARA, nakapirma ron, naka-certified naka, naka don si Mr. Gabi Lopez saka si Mr. Freddy Garcia. Uh, they were officers before, Mr. Chairman. So, nag na sila sa inyo, sila, sila ang nagpumipirma ng financial statement, ang lahat ng equipment na AMCARA ang ABS-CBN ang bumili. Except the... All the equipment of AMCARA Broadcasting Corporation was purchased by ABS-CBN except for the first batch of analog equipment of AMCARA Broadcasting Network Incorporated. Am Mr. I correct here? Mr. Chairman, the equipment that was uh, purchased for Channel 43, which was uh, assigned by the NPC to AMCARA, was purchased by ABS-CBN because that frequency was assigned to ABS-CBN for the digital simulcast of Channel 2. Because it was assigned to ABS-CBN, Mr. Chair, ABS-CBN was the entity that imported and acquired the equipment. Naturally, Attorney Maxi, naturally, when you are given the authority to, digital, to, to, to go digital television, you will need a digital transmitter and digital equipment to do the same. Am I correct? Yes, Mr. Chair. So you had to purchase this? Yes, Mr. Chair. So binili nyo yung mga gamit na yun. Kayo ho ang bumili? abs -CBN. Yes, sir, Mr. Chair. Hindi AMCARA ang bumili? Yes, sir, Mr. Chair. And at hanggang ngayon, hindi pa rin AMCARA ang may-ari na equipment? Um, it's in the process of being transferred, Mr. Chair. The documents have been executed uh, except that the due to the quarantine, the documents uh, were not submitted to the NTC for its approval. But the documents have been executed, Mr. Chair. Pero, Attorney Maxi, 24 years, uh, almost the whole time, hanggang, hanggang, itong, the whole 2020, hanggang sa life na AMCARA, kayo po yung black timer ng 21 hours a day, 7 days a week, for 25 years. Kayo po black timer na AMCARA. Ayun ang inyong posisyon. Am I correct? Yes, Mr. Chair. Pero walang investment na bago ang AMCARA sa equipment. I'm sorry, Mr. Chair. I didn't understand. Hindi kasi, ano, hindi ka ba naging, nagtatagalog? Hindi ka nakakaintindi? Hindi po, nakakaintindi po. Hindi ko lang po na, na, naintindi yung sinabi nila. O sige, ulitin natin. Ang gamit ng AMCARA nang galing sa ABS-CBN. Ayan ang inyong sinasabi sa amin. The, the facilities of AMCARA, gusto mo ba may English accent pa? Kung American accent, gusto mo? Kung sorry po. I'm hearing suspended for a few minutes. 